வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ஒரு போட்டுக்கு வந்துட்டு பத்தாயிரம் ரூபா கிட்டத்தட்ட எட்டரை கோடி ரூபா அளவுக்கு வந்துட்டு காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது எப்படி போதுமானதாக இருக்கும் அந்த பகுதியில் இனிமேல் மீன் வருவது என்பது பல வருடங்களில் ஆகலாம் சென்னையில் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை இன்கேஸ் இது கம்ப்ளீட் ஆகி இந்த டிசைன் கம்ப்ளீட் ஆகிருந்ததுன்னா இந்த மலையை சமாளிச்சிருக்க முடியுமா பன்மடங்காக இந்த இடங்கிறது சென்னை அப்படிங்கிறது விரிவாக்கமாக இருக்குது அப்போ இந்த பன்மடங்காக விரிவாக இருக்கக்கூடிய இந்த நிலப்பரப்புக்கு ஏற்ற அளவிலான ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் நம்மகிட்ட இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கமிட்டி வந்து இந்த சில மிஸ்ஸிங் லிங்க்ஸை வந்து சுட்டி காமிச்சாங்க சில இடங்களில் இந்த மாதிரி இடர்பாடுகள் பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் மாற்றி அமைக்கணும்னு சொன்னாங்க அதன் அடிப்படை சில வேலைகளாக செய்யப்பட சொன்னாங்க ஆனால் என்ன வேலை செஞ்சுருக்காங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து சொல்லலை அவர் திருப்புகளே கூட கேட்டிருக்கார் இந்த இதில் என்ன வேலை செஞ்சீங்கிறது சொல்லணும் ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லாமல் இருக்காங்க அதில் ஜனகராஜ் ப்ரொஃபஸர் ஜனகராஜ் சார் அந்த கமிட்டியில் இருக்காங்க அவர் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னார் அதாவது நம்ம ரெயின் வாட்டர் இது போன்ற பேரிடர்களத்தில் பெருசாக பாதிக்கிறது விளிம்பு நிலை மக்கள் தான் அவங்களுக்கு உடனடி நிவாரணம் முகாம் போன்ற வசதிகள் செஞ்சுருக்காங்களா அதே போல் தொலைநோக்கு பார்வை இனி வரும் காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு இருக்குமா உண்மை தான் அதாவது இந்த மாதிரி பேரிடர் அப்படிங்கிறது விளிம்பு நிலை மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு இரண்டு பேரிடர்களாக மாறுது இரட்டை பேரிடர்களாக தான் வந்து விடியுது அவங்களுடைய வாழ்வாதாரங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக அளிக்கப்படுகின்றது அந்த வாழ்வார அளிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து மீட்டு உருவாக்கம் செய்வதற்கு மீண்டு எழுவதற்கு தேவையான இழப்பீடு அவங்களுக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது சின்ன உதாரணம் நமக்கு இப்போ வந்து எண்ணூறு ஆயில் ஸ்பில் இந்த ஆயில் ஸ்பில் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக அரசாங்கம் வந்து இப்போ இவங்களுக்கான நிவாரணம் அப்படிங்கிறது அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த நிவாரணம் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரீமெண்ட் இல்லை வந்து எதிர்காலத்தில் அதிகமாக தரப்படுமா என்பதற்கான எந்த விதமான விளக்கமும் இல்லை அதில் வாழ்வாதாரம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பாதிப்புள்ள மக்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சிபிசிஐ அப்புறம் நம்மளுடைய தமிழக அரசாங்கம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடுப்பாங்க வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒரு போட்டுக்கு வந்துட்டு பத்தாயிரரூவா கிட்டத்தட்ட எட்டரை கோடி ரூபா அளவுக்கு வந்துட்டு காம்பன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது எப்படி போதுமானதாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே ஏற்பட்டிருக்கூடிய பாதிப்பு அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு பாதிப்பு லாஸ் ஆஃப் எக்காலஜிக்கு வந்து அது வந்து அசஸ் பண்ணப்படவே இல்லை அந்த அது எப்படி நம்ம மீட்டு உருவாக்கம் செய்யப்படலாம் அந்த பகுதியில் இனிமேல் மீன் வருவது என்பது பல வருடங்களில் ஆகலாம் பல வருடத்துக்கு அந்த இடத்துல மீன்கிறதே இல்லாமல் போயிடும் ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த இடமே ஸ்லஜஸாக இருக்கு அது கம்ப்ளீட்டாக நூறு சதவீதம் அகற்றப்பட்டிருக்கா அதுவும் கிடையாது அப்போ மிகப்பெரிய ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இடமாக இருக்கு இவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு உண்டான ஒரு இடத்துக்கு வந்து நாம் அதிகபட்சமான காம்பன்சேஷன் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் சேர்த்து எட்டு கோடி ரூபா தான் நிர்ணயிக்கிறோம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கச்சா எண்ணெய் இதே மாதிரி சென்னையில் கழிவு அந்த ஏற்பட்டது கச்சா எண்ணெய் கழிவு ஏற்ப விபத்து ஏற்பட்ட போது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து நீதிமன்றத்துக்கு மூலம் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இப்போ ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க அந்த கமிட்டி அசஸ் பண்ணி இரநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபா வந்து இதுக்கு வந்து காம்பன்சேட் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க அந்த இரநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாவில் நூற்றி நாற்பது கோடி வந்துட்டு மீனவர்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கான பிரச்சனைக்காக வந்து கொடுக்கப்பட்டது அப்போ என்னன்னா இதுக்கான ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி இந்த லாஸ் ஆஃப் டைவர்சிட்டி லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி அப்புறம் வந்து இவங்களோட வாழ்வாதார பாதிப்பு வேறு வேறு விதமான பல்வேறு விதமான பாதிப்புகள் இவற்றை எல்லாம் உள்ளடக்கூட அந்த மக்களை கலந்த ஆலோசித்து அதன் அடிப்படையில் ஒரு நிவாரணத்துக்கு வந்திருக்கணும் ஆனால் அப்படியானது இங்கே இப்போ இங்கே இல்லைனா ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு வீட்டுக்கு பத்தாயிரம் போட்டுக்கு பத்தாயிரம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறது இருக்கு அது வந்து ஒரு சரியான போக்கு அதை இருக்காது இது வந்து ஒரு இன்ட்ரீம் ரிலீஃபாக எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனியாக அசஸ் பண்ணி அவரோட பாதிப்புக்கு ஏற்ற அளவில் நம்ம இழப்பீடு கொடுப்பது என்பதுதான் சரியானதாக இருக்கு ஏனென்றால் விளிம்பு நிலை மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள அவங்களோட வாழ்நிலை சேமிச்சு வச்சது எல்லாமே போயிடுது அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கிடையாது இன்னொரு பகுதியில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திருப்பி அவங்க அந்த பகுதியில் மீன்பிடி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழிலே கொஞ்ச காலத்துக்கு பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு அந்த ஏரியாவே கம்ப்ளீட்டாக பொலிட் ஆயிடுச்சு அந்த எண்ணூறு கிரீக்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து போயிடுச்சு அப்போ அவங்க எப்படி வந்து வாழ்வாதாரத்தை அடுத்து வந்து மீட்டெடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவர்களுக்கான உரிய கொடுக்கணும் பார்த்து ரெண்டாவது அவ இந்த பேரிடத்தில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த பேரிடரை அதிகமாக எதிர்கொள்ளக்கூடிய மக்களாக இவங்க தான் இருக்காங்க இப்போ எண்ணூர் பகுதி அந்த மணலி இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பார்த
உங்களோட இன்டர்வியூவில் இந்தியாவுக்கான கிளைமேட்டிக் மாடல் தமிழ்நாட்டிற்கான கிளைமேட்டிக் மாடல்னு சொல்லியிருக்கீங்க கிளைமேட்டிக் மாடல் பற்றி கொஞ்சம் விளக்க முடியும் கிளைமேட்டிக் மாடல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது என்னென்னா இப்போ யூகேவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அவங்க இந்த ஊரில் இத்தனை மணி நேரத்துக்கு மழை பெய்யும் அப்படின்னு அவங்களா துல்லியமாக சொல்ல முடியும் இது எப்படி எப்படி அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஒரு இரநூறு மூணு வருஷத்துக்கான டேட்டாஸ் இருக்குது இந்த டேட்டாஸை எடுத்துக்கிறாங்க எப்பப்போ எந்தெந்த மாதம் மழை பெய்யும் எதன் காரணத்தான மழை பெய்யுது எந்த சூழலில் மழை பெய்யுது அப்படிங்கிற அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இதை எல்லாமே வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஃபிட் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமை ரெடி பண்ணி அதன் அடிப்படையில் தப்பொழுது கணிக்கக்கூடிய விஷயங்களோட டேட்டாஸை அதில் வந்து கொடுத்து என் ரிசல்ட்டை வச்சு என்ன சொல்கிறாங்க அடுத்த மூணு நாளுக்கு மழை இருக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு மழை இருக்கும் பத்து நாளுக்கு மழை இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களால கணிக்க முடியுது அந்த அக்யூரசிங்கிறது கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அவங்களுக்கு வந்து வந்துடுது நைன்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அக்யூரேட்டோட அவங்களால சொல்ல முடியுது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இன்னும் அந்த அக்யூரசி ரேட் வரல இங்கேயும் கணிக்கிறாங்க அந்த அக்யூரசி ரேட் வரல ஏன் வரலன்னா நமக்கான கிளைமேட்டிக் மாடலில் இப்போ யூரோப்பியன் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய அனாமிஸ் நிறையா இருக்கும் அவங்களுடைய அந்த வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் அவங்க வந்து அதை ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒட்டுமொத்த பூமிக்கானது டிசைட் பண்ணும்போது அவங்க இந்தியன் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டிராபிக் ரீஜன் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் நாம் இன்னும் பண்ணணும்னா நமக்கு இன்னும் லோக்கலைஸாக நிறைய டேட்டா இருக்கும் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்கும் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் ஏற்படக்கூடிய மரங்களினுடைய ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய சாயில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் நம்மளுடைய ஓஷன் கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் நம்மளுடைய ஓஷன் டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் கோரல் ரீஃப்ஸில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி நிறைய அனாமிஸ் இருக்கு இது இது இந்த 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 மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு நாம் வந்து அதை இன்புட் கொடுக்குறோன்ற போது தான் ஒரு அக்யூரேட்டான டேட்டாவை வந்து நம்மளால் வந்துட்டு பெற முடியும் ஒரு அக்யூரேட்டான ப்ரெடிக்ஷனை வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும் அந்த அக்யூரசி ரேட்டை நம்ம இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதற்காக தான் இந்தியாவுக்கான பிரத்யேகமான கிளைமேட்டிக் மாடல் இருக்கு இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம நம்மளுடைய இந்திய ரீஜனில் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது ஹிமா ஹிமாலயஸ் வந்து ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது அந்த அந்த ரீஜனில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ் இதை எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நாம தான் சொல்ல முடியும் அவங்களோட இன்னும் துல்லியமாக நாம் வந்து சொல்ல முடியும் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு இல்லை ஸோ இந்த வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு அப்போ நம்ம இங்க ரீஜனல்ல லேண்ட்ஸ்கேப் என்ன சேஞ்ச் நடக்குது நம்மளுடைய ஓஷன் சர்ஃபேஸ்ல என்ன சேஞ்ச் நடக்குதுங்கிற இதெல்லாம் உள்ளடக்கி நம்மளால ஒரு வெதர் பட்டிங் சிஸ்டத்தை இவால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் கிளைமேட் மாடல் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் ஸோ அது இந்தியா லெவலும் வேணும் தமிழக அலகிலும் நிச்சயமாக செய்யப்பட வேண்டும் என்னொரு ஆயில் ஸ்பில் எவ்வளவு சீரியஸான விஷயம்ன்றது நமக்கு தெரியும் இதை வந்து மத்திய மாநில அரசுகள் எந்த அளவுக்கு சீரியஸா எடுத்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஆயில் ஸ்பில்ல பக்கெட்டு இந்த ஆயில் ஸ்பில்ல மக்னு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு தவிர்த்து வேற எதுவும் இம்ப்ரூவ் ஆன மாதிரி தெரியல இது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த எண்ணூறு ஆயில் ஸ்பில் இது பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எதிர்கொண்ட விதம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமான விதம் மற்ற எல்லா பேரிடரை விட இந்த எண்ணூர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்தை நாம் எதிர்கொண்ட விதம் அப்படிங்கிறது உண்மையிலே வந்துட்டு ரொம்ப மோசமான ரொம்ப அபலமான ஒரு நிலை அப்படின்னு வந்து பார்க்கணும் நாலாம் தேதி இந்த மாதிரி எண்ணெய் கசு ஏற்பட்டிருக்குது அந்த பகுதி மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்க மழை பெஞ்ச அந்த அன்றைய ஈவினிங்கே வந்து பார்க்குறாங்க அவங்க ஆயில் நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்பில்லு ஆற்றுல வருது ஸோ அந்த எண்ணூர் கிரீக் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அந்த ஆறு வழியாக நிறையா வந்து வர்றது கூடிய அதை வந்து பார்க்குறாங்க அது பக்கிங் கேம் கனல் வரைக்கும் போகிறத வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அஞ்சாம் தேதியும் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏழாம் தேதி இது குறித்தான செய்திகள் அப்படிங்கிறது மீடியாவில் வருது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு போயிட்டு அவங்க ஒரு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மணலி சிபிசிஎல் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த ஸ்டாம் ட்ரெயின் அந்த அவுட்லெட்டில் இருந்து தான் அதிகப்படியான இது வர்றதையும் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கு பின்பாக ஒன்பதாம் தேதி வந்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் இதற்கான ஒரு வழக்கை வந்து தாமாக முன்பு வந்து பதிவு செய்யுது அப்போ அதில் வந்துட்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணுறாங்க ட்ரேசஸ் ஆஃப் ஆயில்ஸ் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அதாவது அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இருந்துச்சுங்க அப்படின்னு இது எவ்வளோ ஒரு மோசமான விஷயம் அதே நாள் வந்துட்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ரிப
ஆனால் இன்றைய வரை தமிழகத்தில் இப்படியான ஒரு பிளான் கிடையாது இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒரு பிளான் எவால்வ் பண்ணி ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பிக்கிறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒன்றிய அரசாங்கம் அதற்கான அனுமதியும் தரவில்லை அதை அப்படியே பெண்டிங்காகவே இருக்குது இந்த பிளான் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆயில் ஸ்பில் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கான ஃபஸ்ட் நோடல் ஏஜென்சி யார் இதை முன்னெடுத்து செய்யணும் இந்த க கழிவுகளை அகற்றுகிட்ட விலை செய்யணும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட் கார்ட்ஸ் தான் ஸோ கடலோர பாதுகாப்பு படை அவங்கள தான் ஃபஸ்ட்டு இதில் நீங்கள் வந்து இன்வால்வ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஓஎன்ஜிசி ஏன் இது செய்யணும்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் என்பதற்கான ட்ரைனிங் இருக்கு நாலேஜஸ் இருக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அதை விட்டுட்டு நம்ம தமிழக அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே லோக்கல் ஃபிஷர்மேனை ஒரு நாளைக்கு எழுந்தம்பது ரூபா கூலி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நீ போய் இதெல்லாம் அள்ளி போடுப்பான்னு பக்கெட்டை கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பக்கெட் வச்சு அள்ளினாங்க இப்போ மக்க வச்சு அள்ளிட்டு இருந்தாங்க அதுதான் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அப்போ நீதிமன்றத்துக்கு முன்பாக இதை சுட்டி காட்டுறது பின்பாக அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கொடுக்கணும் அவங்கள பயன்படுத்தக்கூடாது ட்ரெயின்டு பர்சன்ஸா பயன்படுத்தணும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இல்லை இல்ல ஆபத்தான இடத்துல அவங்கள பயன்படுத்தல சாதாரண இடத்துல தான் பயன்படுத்தணும் தமிழக அரசாங்கம் சொன்னோம் அப்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா இந்த கழிவு என்பது பயங்கர ஹசாடஸ் ஆனது இதுல இருக்க ஒரு காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது கேன்சரை இன்டியூஸ் பண்ணும் இட்ஸ் அ பிளேமபிள் எளிதில் தீப்பற்றி கொள்ளக்கூடியது இவ்வளவு ஆபத்தாக இருக்கக்கூடியது சாதாரண ஏழை எளிய மக்களை போய் கையால் அள்ளி போகணும்னு சொல்லி பண்றது இருக்கு இல்லைங்களா அது எவ்வளவு வந்துட்டு இந்த ஜனநாயக விரோதமானது எவ்வளவு மோசமான ஒரு நடவடிக்கை அப்ப அதை சுட்டிக்காட்டுறதுக்கு பின்பாக தான் அதிகப்படியான ஓஎன்ஜிசி மெம்பர்ஸ் கொண்டு வந்து பண்ணி அவங்க வந்து அந்த தடுக்கின்ற வேலையை வந்து செய்யறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து இருபத்தி ஓராம் தேதி பதிவு பண்ணிருக்கக்கூடிய அந்த ரிப்போர்ட் படி என்ன சொல்றாங்க நானூறு டன் அளவிலான கழிவுகளை வந்து அகற்றிருக்கதா அவங்க சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் லிட்டர் அளவிலாக இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து கடல் நீருக்கு போய் சேராத வகையில் வந்து தடுக்கப்பட்டு உள்ளது அப்படிங்கிறத ரிப்போர்ட்ல வந்து சொல்லிடுங்க அப்போ எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு இது அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அங்க இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் நிலையா இருந்துருக்கு ஆனா நம்ம ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வனத்துறை என்ன ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பறவை கூட செத்து போகல ஒரு பறவை கூட செத்து போய் நாங்க பார்க்கல அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் எடுத்து முடிச்சாச்சு அப்படின்னு இருபதாம் தேதி எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு கிளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் என்வரன்மெண்ட் வந்து அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க இவங்களுக்கு எட்டு கோடி ரூபா எழுப்பணும் அப்போ கிட்டத்தட்ட இது வந்து மேலாண்மை வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி காட்ட வராங்க ஆனால் அந்த பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் திங் ரெசிடென்சியல் ஏரியாவில் இந்த ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் அதிகமாக போய் சேர்ந்துருக்கு அவங்க இருக்கக்கூடிய செவத்துல நிலப்பகுதியில அது வந்து படிந்திருக்கு வருடந்தோறும் அதனுடைய எக்ஸ்போஷர் அந்த மக்களுக்கு இருக்க போகுது அப்ப அதை கம்ப்ளீட்டா எராடிகேட் பண்றது அதை அப்படி கம்ப்ளீட் சுரண்டி எடுப்பதற்கான எந்த வேலைகளும் செய்யல சோ அது எக்ஸ்போஷர் அவங்க வருடம் புல்லும் இருக்க போகுது அப்ப அதன் காரணமாக அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு இன்னும் இருக்கதான் போகிறது எதிர்காலத்தில் சோ அது உடனடியாக குடியிருப்பு பகுதிகளில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதிகளை இன்னும் சுத்தம் செய்வதற்கான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ஏற்கனவே அவங்க வந்து அந்த தண்ணியில கழுத்தளவு தண்ணியில நிறைய பேர் மக்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் படலம் கழிவுங்கிறது அவங்க உடல் முழுவதும் வந்து பரவியிருக்கு ஸோ இது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தோல் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் வந்து அவங்க நிறைய சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கான மெடிக்கல் ரிலீஃப் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் சில மெடிக்கல் ரிலீஃப் கொடுத்ததா வந்துட்டு அரசு தரப்பு சொல்றது ஆனால் அது போதுமானதாக இல்லை அப்படிங்கிறத அந்த மக்கள் சொல்றாங்க மூன்றாவது அந்த பகுதிகள் எதிர்காலத்தில் இனிமேல் வந்து மீன் உருவாகுவது என்பது சில வருடங்களுக்கு சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயமா மாறிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது நிரந்தரமான வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு போயிருது அவங்களோட வாழ்வாதாரங்கிறது நிரந்தரமாக ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு வந்து அழிக்கப்படுகின்றது மேபி அது பத்து வருஷத்துக்கு கூட அப்படி இருக்கலாம் எவ்வளவு வருடம் காலத்துக்கு தெரியாது ஏன்னா லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி இம்பாக்ட்ஸ் ஆஃப் மெரின் எக்கோ சிஸ்டத்தை குறித்தான எந்த விதமான ஆய்வுகளும் நம்மகிட்ட வரல ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் அப்படி இருக்கின்ற பட்சத்தில் அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கான பாதிப்புக்கு என்ன செய்ய போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஸோ இந்த இது குறித்தான விஷயங்களை இது எல்லாத்தையும் விட கூடுதலாக அஜாக்கிரதையாக இருந்த சிபிசிஎல் மீது என்ன நடவடிக்கை மேற்கொள்ள போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இந்த இந்த மாதிரி என்வரன்மெண்டல் கிரைமுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ஃபைன் பண்ணுறது தான் அப்படிங்கிறத நடைமுறையாக இருக்கு ஆனால் இங்கே நடந்திருக்க ஒரு கிரிமினல் நெக்லிஜென்ஸ் ஆக எடுத்துக்கொண்டு ஐபிசிசி போன்ற செக்ஷனையும் வந்து பயன்படுத்தி அவர்களுக்கு எதிராக குற்றவியல் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஒரு சரியான நீதியாக இருக்கும்
அந்த ஆயிரத்தி நானூறு லிட்டர் வந்துங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆயிரத்தி அறநூறு லிட்டர் வந்து கழிவாக தான் அப்புறம் வெளியேறுகிறது ஒவ்வொரு வீட்டிலேருந்து அது முனிசிபல் வேஸ்டாக வெளியேறுது இந்த கழிவுகளில் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபது சதுமான தண்ணீரை தான் நம்ம வந்து சேகரிக்கிறோம் அந்த கழிவு நீரை அதில் நாற்பது சதவீதம் மட்டும் தான் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றது அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய அறுபது சதவீதங்கிறது அன்ட்ரீட்டடாக தான் நம்ம வந்து கிணலில் விடுறோம் வாட்டர் பாடிஸில் வந்து விடுறோம் ஸோ அதனால தான் இப்பொழுந்த அளவுக்கு மோசமாக நம்மளுடைய ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இருக்குது இந்த பாதிப்புகள் இருக்கும் போது தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மழை வெள்ளத்துக்கு பின்பாக மழைநீர் வடிகால் என்பது தனியாக வேணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராம் வாட்டர் ட்ரெயின் அப்படின்னு தனியாக நம்ம வந்து உருவாக்குறோம் இந்த ஸ்ட்ராம் வாட்டர் ட்ரெயின் அப்படிங்கிற தனியாக உருவாக்கப்பட்டு மழைநீரெல்லாம் அது மூலமாக சேர்க்கரிக்கப்பட்டு அதை நம்ம கிணலில் சேர்த்து அது நீர்நிலைகளுக்கு போய் கடலில் போய் சேரணுங்கிறது ஐடியா இப்போ என்ன பிரச்சனைனா கழிவு நீர் சுத்திகரிக்கப்படாமல் போய் ஒரு கணலில் கலக்குது நீர்நிலையில் போய் கலக்குது மழை நீர் அதுவுமே இப்படி கலெக்ட் பண்ண செய்யப்பட்டு அதுவுமே இந்த கழிவு நீரோட கலந்து சாக்கடையாக மாறி கடலுக்கு தான் போகுது ஸோ நம்ம ரெயின் வாட்டரை எப்படி மோசமாக ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறோங்கிறது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது திருப்புகழ் தலைமையில் ஐஎஸ் திருப்புகழ் தலைமையில் ஒரு கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது இந்த டிஎம்கே ரிஜிம் வந்ததுக்கு பின்பாக ஏன்னா கடந்த காலங்களில் இது பயன் அமுல்படுத்தப்பட்ட திட்டம் ஸ்ட்ராம் வாட்டர் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறதால ஸோ அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு கண்டறிவதற்கான இந்த கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க இந்த கமிட்டி வந்து சில மிஸ்ஸிங் லிங்க்ஸை வந்து சுட்டி காமிச்சாங்க சில இடங்களில் இந்த மாதிரி இடர்பாடுகள் பிரச்சனைகளாக இருக்குது இதெல்லாம் மாற்றி அமைக்கணும்னு சொன்னாங்க அதன் அடிப்படை சில வேலைகளாக செய்யப்பட்டு சொன்னாங்க ஆனால் என்ன வேலை செஞ்சிருக்காங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து சொல்லலை அவர் திருப்புகளே கூட நிச்சயம் <laughs> ஆனால் நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டியை விட அதிகப்படியான மழை இப்போ விழிஞ்சிருக்கு எல்லா இடத்துக்கும் இந்த ஸ்ட்ராம் வாட்டர் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது போகலை அப்போ இதனுடைய போதாமைகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு ரெண்டாவது இந்த ஸ்ட்ராம் வாட்டர் மூலமாகவே எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்து விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது அப்போ இவ்வளோ மழை பெய்யும் போது நமக்கு அதிகப்படியான நீர்நிலைகள் தேவை ஃப்ளட் ட்ரெயின் ஏரியாஸ் அப்படிங்கிறது தேவை ஓப்பன் ஸ்பேசஸ் அப்படிங்கிறது தேவை இது எல்லாம் இருக்கும் அக்ஃபினர் ரீஜன் இப்போ ரெட் ஹில்ஸ் ஏரியாஸ் எல்லாம் வந்து அக்ஃபினர் ரீஜன்ஸாக இருக்கு வாட்டர் கேச்மெண்ட் ரீஜன்ஸ் இருக்கு அப்போ அந்தந்த ரீஜன்ஸ் எல்லாம் அதனோட இயற்கை தன்மையோடு பாதுகாக்கப்படணும் பள்ளிக்கரணை மாஷ் அப்படிங்கிறது அதனோட இயற்கை தன்மையோடு பாதுகாக்கப்படும் இப்படியாக இருக்கக்கூடிய இயற்கை அமைப்புகளை மேம்படுத்தி அவற்றோடு இந்த ஸ்ட்ராம் வாட்டர் ட்ரெயினை வந்து செஞ்சு அதற்கேற்ற மாதிரி நம்ம உட்கட்டமைப்புகளை வசதிகளை வடிவமைப்பு என்பதுதான் நிரந்தரமான தீர்வாக இருக்கும் ஸ்ட்ராம் வாட்டர் ட்ரெயின் மட்டுமே அதுக்கு வந்து சர்வரோக நிவாரணி மாதிரி இதன் மூலமாக மட்டுமே இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃப்ளட் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம செஞ்சிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக முடியாது இது போன்ற காலநிலை பிரச்சனைகளுக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் எப்படி இணைஞ்சு வேலை செய்யும் காலநிலை மாற்றம் பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றிய அரசாங்கம் தான் இதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு இதுக்கான சயின்ஸ் அப்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் தராங்க நிறைய ஸ்கீம்ஸை வந்து கொண்டு சொல்லியிருக்காங்க ஏறத்தால வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பதினோரு ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ அது வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு அதர் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு ஸோ ப்ரிப்பேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் செய்யணும் ஸோ இதுக்கான அறிவியல் ரீதியான டெக்னாலஜிஸ் கொடுக்க வேண்டியது இன்புட்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது அதுக்கான ஃபண்ட் கொடுக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றிய அரசனுடைய வேலை மாநில அரசாங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கேற்ற மாதிரி டெவலப் பண்ணணும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செயல்படுவது மூலமாக தான் மக்களை பாதுகாக்க முடியும் பேரிடர்னா அதில் மெட்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஃப்ரண்ட் லைனில் இருக்கணும் அந்த துறை பொதுவாக எவ்வாறு செயல்படணும் இந்த இரண்டு வெள்ளத்திலும் போதும் சரியாக செயல்பட்டதா ஒரு டிசாசன் ப்ரிப்பேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடியே குறிப்பிட்டது மாதிரி தரவுகள் வேண்டும் இந்த தரவுகளை தர வேண்டியது ஐஎம்டிஏ தான் ஸோ ஐஎம்டிஏ என்னுடைய அப்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது போதுமானதாக இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்துக்கோம் ஸோ அவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு அவங்க அதை என்னன்னா நான் போய் இப்போ டிசாஸ் ரிலீஃப் போகிறேன் எங்கே கேம்ப் அமைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு திருநெல்வேலியில் வந்து கேம்ப் அமைச்சாங்களே அங்கேயே வெள்ளம் வந்துருச்சு அப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேம்ப் அமைக்கிற ஒரு ரிலீஃப் சென்டர் அமைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த சென்டர் பாதுகாப்பாக தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம அதுக்கான டேட்டாஸ் எனக்கு ஃபோர்காஸ்டிங் முன்னாடியே வேணும் ஸோ ஐஎம்டிஏ அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சேர்ந்து செயல்படுவது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கணும் கார்பன் உமிழ் காலநிலை மாற்றத்துக்கு முக்கிய காரணம் சொல்லும் போது கார்பன் உமிழ்வு குறைவாக உள்ள பாகிஸ்தான் பகுதியில
ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா இந்த நாடுகள் தான் முக்கியமான காரணங்கள் இவங்க செஞ்ச தவறு காரணமாக ஒட்டுமொத்த பூமியே இன்னைக்கு வந்து பிரச்சனைலாம் இருக்கு அடிப்படையில் நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால தான் கிளைமேட்டிக் டாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பேசுகிறோன்னா மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கு தேவையான டெக்னாலஜிஸ் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஃபண்டு கொடுக்கணும் நூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசுகிறோம் இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்க பேச மறுக்கிறாங்க ஸோ இந்த இதை வந்து எப்படி சொல்ல இதுக்கு ஒரு ப்ரின்சிபல் இருக்குது காமன் பட் டிஃப்ரென்ஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி காணொலி மாற்ற பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வதற்கு எல்லாருக்குமான அதுக்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் கூடுதல் பொறுப்பு என்பது வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இப்போ பாகிஸ்தான் எடுத்து கடந்த காலங்களில் வந்து அவங்க அந்த கிளாசியர்ஸ் வந்து உருகி வந்துச்சு மழை வெள்ளம் அதிகமாக இருந்துச்சு வெப்பம் அதிகமாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் சேர்ந்து அப்படி அந்த சிந்து ப்ராவின்ஸை அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சு உயிர் சேதங்கள் அதிகமாக இப்படியான பிரச்சனைகள் நமக்கு வரும் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள்ளாக இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது சதவீதமான கிளாசியஸ் வந்து உருகின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி உருகிடுச்சுன்னா மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஆகும் அந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து உருக ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது இறுதியில் தான் உருகுணுங்கிறது இல்லை இப்போவுமே அதிகமாக உருகிட்டு இருக்கு அப்போ அதனுடைய மாற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எதிர்காலத்தில் வ வட மாநிலங்களில் இது சார்ந்திருக்கும் நிறைய பிரச்சனை நாம் எதிர்கொள்ள போகிறோம் அதனால அதுக்குள்ள மைக்ரேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இவங்கெல்லாம் அங்கே கார்பன் எமிட் பண்ணியிருக்காங்களா அவங்க காரணமாக கிடையாது கிடையாது அப்போ குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிறது அதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கு குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆசியா இது ஆப்பிரிக்கா இது இந்தியா அப்படின்னு அதுக்கு தெரியாது வெதர் எந்த அளவுக்கு மாறுதோ அதுக்கான சூழல் இருக்கும் அங்கே மழையை உண்டாக்கும் அங்கே வெப்பத்தை வந்து உண்டாக்கும் அங்கே குளிரை வந்து உண்டாக்கும் அங்கே வறட்சியை உண்டாக்கும் ஸோ வெதருக்கு இயற்கைக்கு வந்துட்டு இந்த நாம் செயற்கையாக வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த தேசிய எல் எல்லைகள் அதெல்லாம் அதுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா அது இயற்கை எல்லாமே அது அதை பொறுத்தவரை நிலப்பரப்பு கடல் மலை அவ்வளோதான் அப்போ அந்தந்த பகுதியில் அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நம்ம மக்களுக்கு தான் நமக்கான ஒரு பிரச்சனை ஸோ அப்போ இது உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இது குறித்தான பிரச்சனையே இதுக்கான தீர்வை நம்ம எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் கிளைமேட் டாக்ஸில் தான் அப்போ இந்தியா அங்கே ஒரு முடிவு எடுத்து சண்டை பண்ணும் ஒரு ஃபாரின் பாலிசி எடுத்து சண்டை போடணும் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக சண்டை போடணும் மூன்றாம் உலக நாடுகள் தலைமை ஏற்று நாம் சண்டை போடணும் முன்னாடி நம்ம அதை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பிரேசில் இந்தியாலாம் ஒன்றா சேர்ந்தால் மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கான கூட்டணி அமைச்சு தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு அந்த ஃப்ரண்ட் லைனில் இருந்து சண்டை போட்டோம் நம்ம டபிள்யூடிஓ டாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்துட்டு வேற இருக்கக்கூடிய ஐநா சார்ந்தக்கூடிய டாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த இதுலையும் நம்ம அப்படி தான் இருந்தோம் ஆனால் இந்தியா இன்றைக்கி அந்த கொள்கையிலேருந்து மீறி கொண்டு வருகிறது நாம் ப்ரோ அமெரிக்கன் ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டோம் அதனால் அமெரிக்கன்ஸ் நம்ம தட்டி கேட்கறது இல்லை அதனால் அவங்க செய் அவங்க தான் அதிகப்படியான கார்பன் எமிட் பண்ணுறாங்க ஆஸ் அ பெர் கேபிட்டல் எமிஷன் அதிகமாக பண்ணுறாங்க ஸோ அமெரிக்கன்ஸ் கொஸ்டின் பண்ணாமல் காலநிலை மாற்றத்துக்கான ஒரு தீர்வை நம்ம கொண்டு வர முடியாது ஸோ அவங்ககிட்ட நம்ம ஃபைட் பண்ணி ஃபண்டு வாங்கணும் அதுக்கு ஃபைட் பண்ணும் அதுக்கு ஃபண்ட் பண்ண அதுக்கு ஃபைட் பண்ண இந்தியா தயாராக இல்லை ஸோ இந்த அரசியலையும் உலக அரசியலையும் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு சிஓபி இருபத்தி எட்டு சமீபத்தில் தான் நடந்து முடிஞ்சிருந்து அதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் பயனுள்ளதாக இருக்குமா இல்லை அது போதாதா குறிப்பாக லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் ஃபண்டு பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த காப் டுவெண்ட்டி எயிட் துபாயில் இப்போ நடந்து முடிஞ்சு அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுதான் ஆனால் இந்த இதில் நாம் எதிர்பார்க்கறது என்னென்னா ஃபாசில் ஃபியூயலினுடைய நிறுத்தத்துக்கு இது வந்து ஒரு முக்கிய பணியாற்றும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் அது அப்படி முடிச்சு நடக்கலாம் ஆனால் அது இனிஷியல் ஸ்டெப்பாக வந்து பார்க்கலாம் இனிமேல் ஃபாசில் ஃபியூயல் அப்படிங்கிறதுடைய பயன்பாடு குறைக்கப்பட வேண்டும் என்று நகர்வதற்கான சில முன்முடிவுகள் அங்கே எடுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த எதிர்காலத்தில் பாசில் ஃபியூயல் இல்லாத அது அதனை பயன்படுத்தாத ஒரு உலகத்தை நோக்கி நகர்வது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஆரம்ப கட்ட புள்ளியாக இந்த இதை எடுத்துக்கலாம் லாஸ் அண்ட் டேமேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவுக்கான ஒரு முன்னெடுப்பு அப்படின்னு நான் பண்ணல காணொலி மாற்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதற்கு வருடம் தோறும் கிட்டத்தட்ட ஐந்திலிருந்து ஏழு ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் தேவைப்படும்னு சொல்கிறாங்க செவன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் அப்படின்னு தேவை வருடத்து ஒரு வருஷத்துக்கு தேவை அப்போ இந்த அளவுக்கு இது தேவைனா நம்மளுடைய எக்கனாமிக்ஸ் நம்மளுடைய உற்பத்தி எல்லாத்தையும் மாற்றி அமைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அதற்கான கட்டுமானங்கள் அதற்கான அரசியல் இது எல்லாமே முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த நிகழ்வுகள் இது சார்ந்திருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவான ஆஸ்பெக்ட் இந்த காப்லேருந்து வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய